ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെ എല്ലാവരും സേഫായി ഹെൽത്തിയായി വീട്ടിലിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വൈറസിനെ ഓവർകം ചെയ്യും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഹെൽത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ട്രാവലിങ്ങും ഗ്യാദറിങ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ ധാരാളം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടക്കും കുറച്ചാണെങ്കിലും ഫേക്ക് ന്യൂസസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക പുറത്തു പോയൊക്കെ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ കൈകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് പ്രധാനമായിട്ടും പടരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളെ നമ്മളത് ശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകാത്ത അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീടൊരു ഗോഡോണോ വെയർ ഹൗസോ ഒന്നും ആക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡേ വ്ളോഗാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്ന് റെസിപ്പീസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് പിന്നൊരു ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾ കറി അതുപോലെ ഈസി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വെക്കേഷൻ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു സൈറ്റിലുണ്ട് വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് നീങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറ് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും അതിലേക്ക് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും അതുപോലെ വിനേഗറും പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു വൺ വീക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം കിച്ചണിലുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പും ടേബിളും ഒക്കെ നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും പോരാത്തതിന് ഈ ഈച്ച അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിനേഗറൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അതുപോലെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ നാട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിപ്പോൾ കിട്ടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ സാധാരണ വനില എസെൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും ഞാനിവിടെ വാനിലേൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആണ് ഞാൻ മുളപ്പിച്ചെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കടുകാണ് ചെറുപയറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടെ പാകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമെന്നും കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത് മുളച്ചു വരും ഇത് ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പോൾ മസാലയും ചോറൊക്കെ ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും സമയം ഉണ്ടാവില്ല ലേറ്റാവും അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലേറ്റാവും ഉച്ചക്ക് ചോറ് ലേറ്റാവും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സവോളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ ചിക്കനും ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം പിന്നെ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വന്നാൽ മതിയാവും മസാല റെഡിയാവും മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചിക്കൻ നിറങ്ങി വന്ന വെള്ളമാണ് അത് ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതിയാവും റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ ബിരിയാണിയിൽ ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ബിരിയാണി ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങക്ക് പകരം പാലിൽ വേണമെങ്കിലും കലക്കി വെക്കാം മസാല ഒന്ന് കുറച്ച് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ദമ്മിടാണ് ആ മസാലേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നില്ല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ദമ്മിട്ട് റെഡി ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വേഗം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വെല്ലം ഉരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം അര കിലോ വെല്ലം ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി ചായ ഒക്കെ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല കളറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ ഒരു സ്നാക്ക് ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴം ആവശ്യമുണ്ട്
ചെറുപഴാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം അത്യാവശ്യം പഴുത്തതായിരിക്കണം എന്നാൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് വല്ലാണ്ട് ലൂസായിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഉരുക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സിറപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരെ മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചായയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയല്ല ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ സിറപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ചായക്ക് നല്ല കളറും കിട്ടും കാര്യം വെക്കേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം എവിടെയും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ബോർ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ടൈം പാസിന് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളി ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ഉള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കുക്കർ 
कुर ओल अदी वयट आवश्यक उप चेक इन मुलग पड़ी चेक पकर कुरमुक अब पचमुक एरी चेक इंजी वेत चतू चेत नुन वयटी कुर वेवचे वयटी आवश्यक पचमुकू चेतकू तक चेतीटेंद अर टीसपूनो मजल पुड़ी अल टेबू मलपुड़ी कूड़े चेरत वेजिटस आड्डी वेजिटबिटेश गर मसाल पड़ी कुछ कुरमुक क्रश् इन वे पड़ी चेत या नूर ग्रामो चिकन चिकन वेजिटबिटे वेवच्च ऐसम रो अलग मूनो विसल वाला करी रेडी आ चिकन वेजिटब इन तेनापा चेत ऐसी कपड़ों चेरत तेनापा चेतम तेक आवश्यक कुछ करी लीवसो अलग मलो चेत अगर वेजिटब चिकन कड़ी आईटेंगे इन वीडियो पेटी पेटीस इंक्ूड्ड अब ए वीडियो इष्टाएं ई व्लोग लाइक शेयर कूड़े सब्सक्रैइब मरक अब स्टे हॉम स्टे सेफ